Buenas tardes, bienvenidos. Reciban un saludo de bienvenida a esta actividad de hoy, titulada Una mirada a la otredad en el principito. Es una charla en la cual se expone la urgencia de reconocer a la otredad frente al modelo de dominación y conquista que establecen los actuales modos de vida. Es así que en el principito podemos vivenciar una metáfora representada en los planetas en la que por una característica contextual se anula a la otra edad. Por el contrario, en el planeta Tierra podemos ver el encuentro con el otro, como expone Bober, es vivir desde un yo, tú, nosotros. Y esta charla será presentada por nuestro compañero Juan Pablo Vega Carvajal, quien es profesor de la Facultad de Educación de nuestra universidad. Juan Pablo es bachiller y licenciado en educación con énfasis en orientación. Tiene una maestría en psicopedagogía, un diplomado en logoterapia y es egresado del doctorado de la universidad. Trabaja también con el Ministerio de Educación Pública en la Escuela de Atención Prioritaria Manuel María Gutiérrez. Le damos una calurosa bienvenida a Juan Pablo. Muchísimas gracias, Olga. De verdad te agradezco la, la presentación y pues esperando hoy generar en ustedes un espacio eh, reflexivo donde eh, repensemos y sobre todo sintamos la necesidad de replantearnos cómo estamos observando al otro. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Eh, me permito compartir, bueno, muchas gracias a doña Norma también y a las autoridades de la universidad por la por la oportunidad brindada y pues eh, para mí es verdaderamente un gusto compartir con ustedes una serie de pensamientos y sobre todo sentires que he ido desarrollando durante mi experiencia eh, personal y profesional. Gracias. Eh, de verdad, un honor en compartir con ustedes y e insistirles, eh, hoy quiero eh, compartirles una serie de pensamientos y sentires eh, de algo que a mí me ha venido resonando muchísimo, eh, repensando el estado actual de nuestra sociedad, donde la pobreza y la exclusión cada día son más, eh, me resonó eh, la urgencia de que retomemos la otredad y pues vamos a desarrollar la idea y la vivencia de la otredad a partir de un libro que yo eh, amo y en el cual siempre he admirado muchísimo, que es El Principito, sustentado en las ideas de Martín Buber. Martín Buber es un filósofo y teólogo de ascendencia judía que desarrolló eh, bastante eh, a través de sus posicionamientos filosóficos y teológicos la idea de la otredad. Es así que Martín Buber plantea que la otredad en sí mismo es el amor bajo la responsabilidad de un yo y pues quiero iniciar compartiéndoles a ustedes eh, una serie de, de, de pensamientos y sentires. Eh, lo primero que quiero compartirles es una idea fundamental eh, que propone Buber. Buber propone que actualmente el ser humano, tanto a nivel individual como colectivo, estamos experimentando una sensación de crisis, una desorientación y pareciera en cierto modo que hemos perdido nuestro sentido y nuestra finalidad de la vida como sociedad. Eh, y Buber nos señala que mucho de esta desorientación que vivimos como sociedad está ligada a que el ser humano ha olvidado algo fundamental, ha olvidado que eh, nosotros somos interlocutores de Dios y colaboradores de Dios. Buber lo plantea en estos términos de que el hombre no solo necesita de Dios, sino que también Dios necesita del hombre como aquel que le muestre al otro eh, el amor, la responsabilidad y la colaboración, y ante todo una vida de reconocimiento de ese otro. Y desde aquí Buber eh, señala, insisto, que vivimos en una sociedad, perdón, en una sociedad totalmente desorientada y desorientada, Ángel diría, vivimos en una sociedad de la neurosis colectiva. Basta ver eh, el tipo de noticias que vemos diariamente, basta ver y, y, y caminar en ciertos lugares y podemos ver en todo lado eh, exclusión, pobreza, violencia y otra serie de características, características 
de esta sociedad de la dominación. ¿Y por qué hablamos de sociedad de dominación? Y es aquí donde quiero eh, retomar el concepto de Buber de otredad o alteridad. Buber plantea que ver al otro, a la otra persona, a la que nos rodea, parte de modos o modos de relacionarnos entre personas y, y las personas con su mundo. Eh, él en sus estudios filosóficos plantea una primera forma de relación que es un yo con un tú y plantea otra forma de relación que es la que actualmente estamos viviendo, que es la de un yo con un eso. ¿Cómo entendemos esto? Lo entendemos bajo el principio de que vivimos en una sociedad donde hemos cosificado al ser humano y donde hemos cosificado la naturaleza y en general a la otra edad. Esto significa que, como lo vemos hoy, eh, no nos importa lo que pase con el otro porque es una cosa. Eh, no nos importa eh, que se produzca música que violenta a la mujer a partir de un contenido hipersexualizado y donde objetiviza a la mujer y no importa porque eso es lo que genera dinero y eso es lo que produce bienes gananciales para ciertas industrias. No importa destruir la naturaleza, eh, no importa que estemos destruyendo el planeta porque lo importante es eh, pues hacer dinero y en otros términos eh, al hacer esto lo que estamos haciendo es del otro, de la alteridad, un eso, una cosa. Y no partimos de esta relación vincular de un yo con un tú, como es eh, el planteamiento inicial de Uber, que tenemos que pasear, pasar perdón, a relacionarnos de estos modos, desde un reconocimiento del otro en su eh, ser eh, total. Desde acá, pues plantearles eh, un, un poco el posicionamiento filosófico de Buber, que él desarrolla en un libro que es un poco antiguo, pero que creo que hoy más que nunca tiene vigencia. El libro es Yo Tú, del año de 1923, pero que hace una, un cuestionamiento y una pregunta fundamental, ¿qué es el hombre? Y en este sentido, hace una reflexión de nuestra misión acá en la Tierra, y la asocia mucho a que esa misión pasa por... Eh, desarrollar ese vínculo con ese ser supremo, con una divinidad, pero que esa misión la cumplimos a través de una relación o un vínculo entre nosotros, los seres humanos, y que hacemos, aquí algo importante que señala Uber, a Dios como una praxis en nuestra cotidianidad, y esa praxis la demostramos a partir del cómo yo estoy relacionado con ese otro, y desde aquí es muy interesante su planteamiento porque nos dice eh, algo que retomaba eh, eh, o podemos encontrar en el libro de Mateo cuando Jesús eh, utiliza una parábola para describir... Eh, voy a parafrasear un poco la parábola, pues de memoria no, no la sé y, y soy honesto. Eh, se encuentra eh, Jesús juzgando a las personas en ese momento y eh, comienza a eh, decirles... Eh, Bienaventurados aquellos que me vestiste y que me visitaste en la cárcel, aquellos que cuando tuve hambre me diste de comer, aquellos que cuando eh, estuve eh, necesitado un abrigo me lo dieron, aquellos que me dieron una mano, eh, lo menciona Jesucristo en ese término. Y estas personas que son los justos y que es, son los que Dios está juzgado, le hacen una pregunta a Dios, ¿cuándo te hemos hecho esto? Y Jesús responde, cuando a otro ser humano lo hicieron, lo estaban haciendo conmigo. Entonces, desde aquí hace interesante este planteamiento de Buber, porque nos dice que acercarnos a Dios es una cotidianidad, es un accionar diario. Eh, lamentablemente por corrientes religiosas, y aquí lo digo dentro de un marco de respeto, y siempre dentro del respeto hacia todos los... Las, pero lamentablemente algunas en este contexto consumista, en este contexto del capitalismo salvaje, nos han dado una creencia de Dios como algo que está lejano a nosotros y que se alcanza a través de una serie de, de, de ritos o creencias increíbles. Hoy podemos ver en televisión cómo eh, le dicen a usted 
ofrende para que Dios lo bendiga, eso es volver a la Edad Media y es regresar a la época de las indulgencias, y nos venden una, una idea de Dios y una creencia de vinculación de Dios a partir de cosas que eh, pareciera que están lejos y olvidamos que a Dios lo encontramos en la cotidianidad. ¿Cómo? Con aquello que hagamos, con los actos de solidaridad que vivenciemos en nuestro diario vivir. Lamentablemente, la exclusión y la pobreza es producto en sí mismo de esa lejanía y ese desvínculo que hemos hecho con Dios y ese desvínculo que hemos realizado también con los otros. Y acá eh, quiero eh, recordar en, en qué resume Jesucristo la ley, las profetas y todo el pensamiento teológico. Jesucristo lo resume en dos principios, en amar a Dios y el segundo, en amar al prójimo. Y vemos cómo estos dos principios est están totalmente vinculados a partir de un elemento, lo relacional. Y es aquí donde en entra el, tem el tema, perdón, insisto, del yo, tú o el yo, eso. Y acá, permítame que no me mueve la diapositiva, es donde entra el principito. Eh, el autor del principito nos muestra una metáfora eh, bella, reflexiva, de los modos que, de vida que estamos viviendo eh, como, como sociedad. Y esos modos de vida podríamos enmarcarlos en un paradigma de la conquista o la dominación. Pero cada uno, eh, o este paradigma de conquista o dominación, eh, está caracterizado por una serie, y valga redundancia, de características que vemos en los planetas del principito. El primer planeta, ¿cuál es? Es el planeta del rey. Acá el principito nos habla de eh, cómo hay un sistema social que busca la obediencia absoluta de los otros por el simplemente de el hecho de obedecer y de ejercer yo mi poder sobre el otro ser humano. Olvidándome ese concepto de yo y volviendo a de un concepto yo eso. Es decir, aquí volvemos a cosificar al ser humano, porque Hola, mi intencionalidad es eh, conquistar, mami, apoderarme de ese otro, que sea Estoy mi posesión, algo, que no. sea, eh, ¿Cómo te perdón, creo que alguien tiene el micrófono abierto, eh, me podrían hacer el favor, si no es mucha la molestia, este, gracias, eh, les decía, eh, acá es eh, esta persona, o este sistema que busca conquistar, que busca, eh, imponerse sobre los otros. Esto lo podemos ver en la cotidianidad, por ejemplo, con una serie de, de formas de conquistar a la naturaleza, conquistar a la mujer y conquistar al mismo hombre. Eh, recordemos que el patriarcado en sí mismo es una forma de vida sustentada en el poder, pero un poder no pensando en ese yo tú, sino pensando en ese yo eso. Es decir, en esa cosificación y esa ma ma manipulación con el ideal de poseer. Eh, lamentablemente esto lo vemos mucho en la cotidianidad también, cuando eh, el, el hombre, por ejemplo, ha interiorizado mucho, lamentablemente, desde el patriarcado, la idea de que él es poseedor, por ejemplo, de una relación de pareja, que posee a esa pareja. Y es ahí donde lamentablemente en Costa Rica, por ejemplo, vemos la cantidad de femicidios que vemos diariamente o que hemos visto eh, solamente en este año la cantidad de femicidios en años anteriores por esa urgencia de yo ser el que, el que domina, el que tiene el poder y por tanto, si no lo tengo, si no lo tengo, lo impongo a la mala. Y ahí es de donde vemos todos esos actos de violencia, como ponía el ejemplo de eh, los femicidios que lamentablemente hemos observado en nuestra cotidianidad. Por acá... Dentro de este modelo de eh, dominación y conquista, tenemos el planeta del vanidoso. Acá es una metáfora al, al mundo narcisista, a ese mundo egocéntrico que constantemente se estimula que aprendamos cada uno de nosotros. Y ese aprendizaje ocurre a través de la publicidad, medios de comunicación, internet, Facebook, eh, acá... Eh, se nos dice que vivamos desde la vanidad, eh, y de que veamos desde lo superfluo, de aquello que re, de repente no es tan importante para el, o que no es tan trascendente para la existencia. 
increíble hoy ver, por ejemplo, cómo adolescentes eh, piden objetos caros para sus cumpleaños, y aquí lo digo también dentro de un marco de respeto, eh, y los seres humanos invierten dinero en un culto al cuerpo, se someten a cirugías caras que dañan su cuerpo, eh, vivimos desde la lucha, diría Eric Fromm, del tener más que el ser por la vanidad, por querer eh, ser un reflejo de ese ser humano o de, que nos vende la publicidad, que nos vende los medios de Querer cumplir esos estereotipos que vemos en la, en la televisión, en Facebook, que vemos en, en, en películas, etcétera, etcétera. Acá la vanidad la podemos ver en la cotidianidad y acá es un tema que es parte del sistema. Cada vez nos buscan crear más eh, este, necesidades, más eh, cosas que consumamos. Eh, hace muchos años eh, el celular no era un aparato que fuera indispensable, hoy lo es. Eh, hace muchos años eh, la tecnología no era tan indispensable, hoy lo es. Hace muchos años eh, no habían ciertas necesidades como las que estamos viviendo hoy. Y que si usted se pone a pensar, ¿cuál es la urgencia de tu tiempo? ¿Cuál es mi urgencia de tener que cambiar eh, el reloj digital que compré hace un año? Y aquí les hago un cuestionamiento respetuoso a ustedes y a cada uno. Repensemos qué nos da significado y propósito a nuestra vida. ¿Será el planeta del vanidoso que nos llama al consumo, a alimentar un egocentrismo eh, enfermo? ¿O será algo más significante que nos pueda dar un mayor sentido de vida? De allí es donde lamentablemente eh, muchas personas viven un constante aburrimiento existencial y es donde vemos los famosos viernes negros donde las personas salen corriendo, se pelean por una pantalla plana, quizás teniendo tres, dos en sus hogares, eh, se pelean entre sí por objetos materiales, vemos la locura de las compras, por ejemplo, en esas fechas y nos cuestionamos de dónde es que viene esto. Bueno, viene un sistema de vida dominador que nos ha instruido y que constantemente insiste en que vivamos desde la vanidad y acá eh, sin serlo nos volvemos eh, en esclavos en, de la vanidad cuántas personas y otra vez lo digo en un marco de respeto eh, hoy la viven estresadas o angustiadas porque tienen una deuda de una tarjeta de crédito o etcétera una dos tres y nos volvemos esclavos de la vanidad y aquí eh, mi llamado a ustedes es qué te da sentido el consumir o algo más, algo más significante. Y acá lo interesante es que volvemos a cosificar al otro. No importa lo que al otro le sucede con tal de ser vanidoso y, co y consumir. Eh, yo trabajo en un contexto de atención prioritaria. Escuelas que eh, tienen una serie de servicios especiales para atender población urbano marginal donde la violencia, donde la exclusión social y la, pro, la pobreza es una constante y donde lamentablemente uno observa, y acá no me quiero, no me malentiendan, no quiero criminalizar la pobreza, no es mi intencionalidad, pero quiero ponerlo a manera de ejemplo, eh, cómo eh, algunas familias con tal de tener el último celular, tener esa pantalla plana que tanto ven televisión, Prefieren invertir el poco dinero en ello y no en otros elementos más existenciales. Y en cierto modo yo no culpo a estas personas porque ellas son producto de esto lo que te va a llenar de felicidad. Y el tema acá es eh, que tenemos como seres humanos replantearnos esa creencia y ver más allá de lo que verdaderamente es trascendente. Bueno, eh, el siguiente planeta aquí nos presenta el principito en este contexto de dominación y de conquista, donde buscamos conquistar a ese otro, es el planeta del bebedor. Y acá es un claro eh, ejemplo de cómo vivimos en una sociedad de vacío existencial y que nos lleva a comportamientos autodestructivos eh, desde la distracción, que no nos permiten pensar en esa otredad y luchar contra esa exclusión y contra esa pobreza. Eh, Acá podemos ver el tema de la violencia asociada al tráfico y consumo de drogas, eh, la violencia asociada a 
eh, la parte económica, con tal de yo tener, es, eh, no me importa lo otro. Acá podemos ver cómo nos distraemos con las redes sociales, con ¿Qué está pasando ese otro ser humano? Es muy lamentable eh, ver, por ejemplo, eh, cómo hoy, cómo los adultos de repente no compartimos tantos con nuestros niños, con nuestros hijos, por estar pendiente del celular, por estar pendiente de la notificación, por estar pendiente de esto, de lo otro. Y si usted se pone a ver, es una distracción, es un distractor. Y aquí no me malentiendan, no estoy satanizando el celular, es un valioso objeto que nos ayuda en nuestra cotidianidad, pero el tema es que repensemos en las distracciones que tenemos en, en el actual contexto que no nos permiten conectarnos con ese otro ser humano, que no nos permiten eh, hacer vínculo y entendido ese vínculo como aquello que nos puede llevar a eh, establecer espiritualidad. Si usted lo revisa bien y estudiamos las Sagradas Escrituras, la espiritualidad planteada en Jesucristo, eh, para los que somos eh, creyentes, está asociada al vínculo con Dios y al vínculo con el otro. En esto que les mencionaba de, ¿en qué se resume la ley, los profetas y todo lo dijo Jesucristo? ¿En qué se resume? En el vínculo. Y yo creo que como sociedad hoy cada vez más estamos perdiendo esto a partir de este planeta del bebedor, de esas constantes distracciones, que no nos da la oportunidad de eh, ver al otro ser humano, de ver a la naturaleza, de ver a, a esos hermanos menores, diría San Francisco de Asís, eh, en este caso. Acá tenemos eh, el planeta por el cual eh, hoy tenemos esta gran exclusión y pobreza. Eh, lamentablemente la pandemia ha aumentado la pobreza increíblemente en Latinoamérica. Mucha de esa pobreza sustentada en que tenemos que sostener, valga la redundancia, el sistema económico por encima de las personas y no el sistema económico sostener a las personas. Y hoy tenemos y observamos cómo las grandes empresas de repente por sostener sus ganancias, por sostener sus capitales, eh, sirven al dinero y no sirven a Dios. Y acá esto es una realidad eh, muy cruel que acentúa la pobreza, que acentúa esas exclusiones sociales que vemos en la cotidianidad. Y este planeta de negocios es precisamente esto, es eh, el reflejo extremo de la cultura del tener sobre el ser. Acá eh, la idea central de este planeta en el principito es que anulamos al otro, a esa otra edad, por querer la posesión de bienes materiales como el fin último de la existencia. Y acá eh, quiero retomar una frase que dijo Jesucristo, no se puede servir a dos señores, a Dios o al dinero. Y, y acá recordar un principio fundamental que también lo podemos encontrar en los evangelios, el amor, eh, perdón, el principio de todos los males es el amor al dinero. ¿Cuántas personas hoy están siendo excluidas eh, por un sistema económico opresor que, eh, insisto, con tal de sostener el sistema como tal, eh, produce desigualdades, produce iniquidades y pues anulamos a ese otro ser humano que requiere eh, de un apoyo, que requiere de eh, ingresos, que requiere de un sustento? Eh, acá tenemos el siguiente planeta, es el planeta del farolero. Eh, Acá es un, un, un planeta muy interesante porque me recuerda el cómo está viviendo nuestra actual sociedad. Por ahí Sigmund Bauman hablaba del síndrome de la impaciencia, que vivimos como humanos. Ese deseo constante de que las cosas ocurran ya, de que todo tiene que ser ya. Eh, estamos en la fila del banco y llevamos cinco minutos y ya nos sentimos desesperados. Eh, Resulta que eh, tengo que esperar eh, a mi hijo a la, fuera, a la fuera de la escuela, pero ya tengo que empezar con un trabajo, tengo que conectarme a clases y vivo en un constante corre-corre. Y ese corre-corre asociado a algo que yo considero que ha sido muy importante que esta sociedad ha olvidado, que es el sentido del trabajo. Y acá en el planeta de Farolé encontramos absorbido en un propósito, en una ocupación, olvidando su eh, sentido de por qué hace esa ocupación. Eh, acá, lamentablemente, 
insisto, es uno de los principales aprendizajes de esta actual sociedad. Trabaje, corra, trabaje, corra. Tanto es así que Bauman nos habla de que el tiempo se volvió en un producto de consumo al cual hay que ganarle. Y hoy lo vemos, hoy lo vemos, este, las empresas, las grandes transnacionales, las empresas si algo valoran es el tiempo y entre más rápido se logre consumir, entre más la, rápido vendemos, se aprecia como un valor y desde aquí es ese afán por, por el estar en el trabajo y algo esencial, por ese cotidiano olvidamos del otro, nos olvidamos de, otro, de ese otro ser humano, nos olvidamos de qué está pasando. Nos olvidamos de sentarnos a la mesa y conversar como familia y ver cómo ayudamos a esta otra familia que está necesitada, que perdió su trabajo. Y si ustedes lo notan, algo que hemos perdido como sociedad es el sentimiento de comunidad, mucho por vivir desde, desde este planeta. Es más importante el trabajo que de repente sacar mi tiempo para sentarnos como familia y conversar cómo estuvo el día, conversar de aquella persona que está necesitada. Y acá es urgente que retomemos, insisto, los modos de vida que estamos asumiendo como seres humanos. Acá eh, nos acercamos a otro planeta en el Principito. Este planeta es muy interesante. Eh, el geógrafo, en este caso, es la persona que se sienta a reflexionar sobre, sobre la existencia, sobre los colectivos, sobre los individuos. Eh, pero de repente ese, este geógrafo no trasciende, este geógrafo se queda en el conocimiento eh, simplemente como conocimiento y es allí donde vemos, por ejemplo, las constantes reuniones en Naciones Unidas, en organismos internacionales, todos hablan de lucha contra la, contra la exclusión y la pobreza, eh, los gobiernos hablan de que van a eliminar la pobreza, eh, todos hacen una serie de reflexiones válidas, interesantes, eh, acertadas, pero se quedan en la mera reflexión y no van más allá, no, no, no se trasciende ese discurso y, y lo que lleva detrás el no trascender ese discurso es verdaderamente estaré eh, pensando en ese otro, verdaderamente quiero hacer algo por ese otro que se encuentra en una condición de exclusión o de pobreza. Y acá, en este planeta del geógrafo, lo que podemos ver también es un determinismo y un reduccionismo. Eh, acá lo vemos, por ejemplo, cuando se asocia la exclusión a una causa eh, específica con tal de no hacer una reflexión más allá y entender el fenómeno de manera multicausal. Y acá es importante entonces eh, que repensemos lo que repensamos, lo que pensamos, lo que reflexionemos y busquemos trascender esa reflexión. Eh, por acá eh, les tengo unas imágenes y, y Ol, Olga quería ver si vos me podrías eh, facilitar y quisiera preguntar eh, un par de personas que por favor me eh, indiquen qué les genera las imágenes. Uh -huh. Claro, Juan Pablo, aquí estoy. Gracias. Con mucho Gracias. gusto. José Pablo Calero ha levantado la mano. Adelante, José Pablo. Gusto Buenas verte. noches a todos y todas. Y igualmente, profe, me alegra mucho volver a, a recibir de su transmisión de información. Profe, en línea de lo que usted ha mencionado y de las imágenes, ¿verdad? Y también además de la reflexión propia, en general, como orientador también, este, me preocupa mucho el rumbo que toma la sociedad o la humanidad como tal. Cada vez no, no es mentira, es una realidad, cada vez pues los recursos como el agua y ciertos cada vez son menos, las diferencias pues son cada vez mayores, la clase media que prácticamente ya es casi que inexistente, por así decirlo. Y sabemos que sí existen recursos, sabemos que existen medios y formas que quizás desde políticas o algo parecido se podrían implementar, pero a la medida que vamos, no sé si es una parte egoísta, ¿verdad? O qué será en sí o la parte política y demás, que no se hacen. Entonces, vemos exclusión, vemos pobreza, vemos marginación, y esto eventualmente afecta enormemente al futuro, porque eso también afecta a la educación, afecta a los futuros profesionales, menos profesionales, bueno, va dando todo un cambio, y es una secuela, una cosa va a llevar a la otra. 
Claro. Gracias, José Pablo, por tu comentario y insistirte. Qué gusto verte por acá. Sí, lo que vos nos dices, José Pablo, es precisamente el planteamiento que nos habla Google. ¿Por qué es que estamos como estamos? Porque estamos viendo ese otro desde un yo eso y no desde un yo tú, donde yo no entiendo que eh, todo se define en cierto modo con ese encuentro, con ese tú. Y acá eh, hago la aclaración no sé, no, y, y hago la observación para evitar confusiones. No sé ya, no, no hablo de generar posiciones de codependencia, no, ese es otro tema, sino entender que en la medida que yo me vinculo con un yo o con un tú en este caso, me puedo encontrar conmigo mismo y puedo hacer algo que plantea Uber acá, que es eh, vincular y vivir en solidaridad. Si ustedes lo notan, y aquí hago alusión al pensamiento de Bauman, hemos perdido el sentimiento de comunidad como seres humanos y la pérdida de ese sentimiento de comunidad es lo que nos está llevando a esta eh, gran crisis que como sociedad estamos viviendo. Pero ¿por dónde pasa esta pérdida de sentido de comunidad? En la forma en que nos estamos vinculando. Es ahí donde es urgente, por tanto, pensar en, vos que hablas del tema de la educación, pensar en hacer una educación desde una racionalidad solidaria, diría por ahí un autor de apellido Marañón, y dejar de vivir o desarrollar una educación instrumental. ¿Y en qué entiende él estos dos conceptos? Entiende la educación instrumental como esa educación que recibimos constantemente, que nos prepara para conquistar el mundo. Y ojo el discurso, porque en ese doble, en ese discurso, ¿dónde queda el otro? En cambio, Marañón nos dice, pasemos a una racionalidad solidaria. Pensemos en prácticas educativas, por ejemplo, y en estrategias de mediación donde podemos fomentar... Tenemos que retomar hoy más que nunca ante esta urgencia que vivimos, que es la solidaridad. Eh, desde el MEP, para los que también somos funcionarios del MEP, eh, la actual política curricular, que orgullosamente emerge muchísimo desde los postulados de nuestra universidad, desde los postulados de nuestro doctorado, eh, busca mucho precisamente que retomemos el concepto de comunidad y de solidaridad cuando habla, por ejemplo, de desarrollar en los estudiantes la habilidad de pensar o desarrollar pensamiento sistémico. Pues, ¿para qué? Para actuar en esta sociedad y retomar esta idea que quiero eh, insistir mucho un yo y un tú, es decir, cómo nos estamos relacionando. Y muchísimas gracias, Juan Pablo, te reitero. No sé si hay alguna otra intervención, Olguita. Aquí tengo una de Maxene Chávez Murillo, nos dice, ver a ese tú como mi espejo. Entonces yo diría que la pregunta es, ¿cómo quiero ver esa imagen en el espejo? Uh -huh. Excelente, Maxene. Por ahí me recordás... Eh, también un, un principio señalado por Jesucristo, más o menos dice así, está en los evangelios, hagan con los otros con usted, y estoy parafraseando el término, eh, pero ojo el, el fundamento, Jesucristo nos habla de que aquello que hagamos por los otros, pensémoslo en, re, en ese reflejo en nosotros mismos, y hagamos aquello que quisieran, o que se quisiera que hicieran con nosotros. Imagínense si solamente viviéramos el principio de amar al prójimo como a nosotros mismos, que ese es el segundo y más grande, el segundo gra más grande, perdón, mandamiento, el amar al prójimo como a nosotros mismos. Y es interesante ver esta, este versículo en su segunda parte, como a nosotros mismos. Ahí está ese reflejo. Eh, y la sociedad, en, a partir de estas características que le he mencionado en, en el principito, o de los planetas del principito, señalo otro, otra idea acá central. Esta sociedad dominante también busca anularnos a cada uno de nosotros y busca anular nuestra propia otredad. ¿Cómo? Cuando sentimos aquella gran presión, por ejemplo, de cumplir con los estereotipos sociales de belleza, cuando sentimos aquella gran presión por cumplir el estereotipo social de felicidad, por ejemplo, cuando, cumplir, cuando nos dejamos llevar por los modos de vida 
que aparentemente dan felicidad. Y muchas veces hoy yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad de tener muchos contactos, eh, mucho contacto con adolescente que está pensando en sus itinerarios de vida y demás. Eh, lamentablemente mucho ve eh, esos estereotipos y que ellos buscan hacerlo. ¿Y qué provoca? Esa anulación de su propia otredad. Y al anularse su propia otredad, estamos haciendo que no tengamos la capacidad de ver a ese otro ser humano. Eh, muchísimas gracias. No sé, Olguita, si hay este, alguna otra persona que tenga algún comentario. Uh -huh. No, Juan Pablo, por ahora no. Okay. Bueno, Abraham, Abraham uh -huh. Vallecillo Díaz dice, es lamentable principio de la presión social. El lamentable principio de la presión social. Correcto, pero es una presión social, si lo analizamos, Abraham, es para crucificar no para vincularnos desde la solidaridad. Esa presión social que reciben los chiquillos de, hey, cómprese el teléfono nuevo, cómprese tal marca, es que yo tengo... Pero vean que es esa presión para cosificar y no hay sentido en esa presión. Y cuando olvidamos el sentido, olvidamos los propósitos y olvidamos aquello por el cual nos eh, vinculamos como seres humanos. Eh, y eso es importante reconocerlo. Y desde la educación podemos colaborar mucho, por ejemplo, desde una racionalidad solidaria a reflexionar y analizar del por qué esa presión social que recibimos, no solo adolescentes, adultos también. Cuando a vos como adulto se te dice, es que tienes que comprar el, el, el carro último modelo y que tener el carro último modelo, no me malinterpreten, si usted tiene la posibilidad de hacerlo, y no te compromete tu economía y demás, hágalo. Pero a nosotros como adultos también recibimos una serie de presiones que nos angustian. Y es aquí donde eh, tenemos que repensar. Esa sociedad nos cosifica y tenemos que romper con eso. ¿Y cómo vamos a hacer esa ruptura? Bueno, haciendo eh, esto que plantea el principito, que es desde el vínculo. Recuerden que el principito, una vez pasado todos estos planes, eh, todos estos planes, Tierra. ¿Y qué hace en la Tierra? Logra vincularse con dos eh, afectos para él, que son la rosa y el zorro. Pero algo interesante, y acá es donde eh, hablamos de este reflejo, el principito se logra descubrir a sí mismo a partir del encuentro con la rosa y con el zorro. Se encuentran y entre ambos se posee. Y es aquí donde el principito logra estrenar aquella frase hermosa y donde encontró eh, eh, esa esencia en su vínculo con sus dos amigos. Y ahí encontró sentido, encontró vivencia, encontró una forma de relacionarse desde un yo tú. Eh, si ustedes lo ven, en el principito entonces ¿qué hay? Hay autotrascendencia, hay sentido de vida. Hay vinculación. Y acá quiero eh, desarrollar otra idea y, y plantearles a ustedes un concepto acá, que es eh, la estética de la otredad. Y acá sí quiero eh, aclarar el concepto de estética, no como tradicionalmente nos lo va a ver, asociado a términos de belleza y belleza física, sino estética entendida como el, ese cómo me estoy vinculando yo con eh, el otro con la naturaleza, con la existencia. Y acá es donde eh, Denis Nagmanovich nos plantea la urgencia de retomar nuevos vínculos con nuestros semejantes, con el ambiente y con nosotros mismos. mismos perdón. La ética de la otra edad, estoy seguro que la pobreza y la exclusión no la tendríamos en las dimensiones que hoy lamentablemente como sociedad la estamos viviendo. Hoy por hoy acá en Costa Rica tenemos alrededor de un 20% de pobreza, eh, la pandemia lo ha extendido a, un, a porcentajes mayores, hoy tenemos niños que lamentablemente tienen solo una comida diaria y esa comida es ese diario que quizá le entrega al MEP que no dura y repensemos cómo esa pobreza está asociada a que queremos sustentar un sistema económico y donde no estamos pensando en ese otro ser humano. Pero entonces, ¿qué hacemos frente a esta realidad? 
eh, aquí parto un principio, no podemos cambiar el sistema, pero sí puedo afectar mi, mi círculo de influencia como, como profesional de la educación, como persona que trabaja en, en, en educación pública, privada, desde mi cotidianidad, en mis diferentes espacios, desde dónde puedo generar pequeñas, grandes transformaciones, desde la solidaridad. Y acá quiero retomar un principio señalado por Leonardo Boff, y este principio es, eh, dice Leonardo Boff, que la solidaridad está inscrita en el código de nosotros como seres humanos, porque si usted lo ve, para que haya vida en el planeta, tiene que haber interdependencia. Eh, hoy sabemos que vivimos en un sistema y que si esos sistemas, o uno de esos sistemas es afectado, se afecta a todo lo demás, veamos cambio climático, veamos las crisis del agua que están viviendo otras eh, latitudes, vivamos la, eh, observemos la destrucción del planeta, ¿y esto por qué? Porque hemos olvidado esta solidaridad y esta interdependencia de unos con el otro, y acá hay que entender que coexistimos unos entre otros, y que somos una comunidad, un concepto que el capitalismo se ha asociado y ha buscado reducir y eliminar en la conciencia del ser humano. Veámoslo en las formas de vida. Eh, antes, cuando yo era pequeño, hace algunos años, yo recuerdo que yo podía salir al barrio, hablábamos con chiquillos, jugábamos, eh, compartíamos, sabíamos el nombre de todos los vecinos, eh, sabíamos quién era el, el vecino que vivía a, a diez casas hacia abajo. Hoy vivimos en urbanizaciones, en condominios, donde ni siquiera sé cómo se llama el vecino que vive a la par, donde ni siquiera he tenido una conversación con ese otro vecino, donde no, he, no me he vinculado, por ejemplo, desde la amistad. Y todo esto, ¿a quién nos lleva? A, a un, un principio fundamental, permítame. Ah, este nos lleva a que perdamos nuestra eh, postura ética, nos lleva a que perdamos esta concepción, perdón, de, eh, de comunidad. ¿Y en qué se funda la comunidad? Se funda en la emoción, en el amor, en la visión del de, eh, otro. Y acá quiero señalar algo importante, en qué podemos hacer bajo este contexto. Y quiero retomar eh, un... Un versículo de Santiago 2.26 que dice, eh, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Eh, acá, en nuestra cotidianidad, podemos hacer pequeños actos de solidaridad que nos permitan retomar el sentido de comunidad y luchar contra la exclusión y pobreza. Y exclusión... Por ejemplo, pensémosla no solo en términos de ciertas poblaciones específicas, pensemos en exclusión al adulto mayor que se le maltrata, aquel adulto mayor que necesita ayuda pero que de repente, uy no, voy muy en carrera y no, no le voy a ayudar a cruzar la calle. Eh, pensemos en múltiples formas de exclusión y múltiples formas de pobreza que podemos enfrentar con pequeños actos de solidaridad, recordando aquel principio fundamental de comunidad. Insisto, si somos eh, creyentes, no lo es, aún así podemos mostrar pequeñas eh, obras que transformen la sociedad, insisto, que eh, permitan afectar mi círculo de influencia. Y acá entonces les planteo, requerimos la emergencia de una nueva filosofía de ser humano, eh, donde repensemos nuestras relaciones interpersonales y que esas relaciones entre el ser humano con el planeta, entre el ser humano con las personas, con el ambiente, sean promotoras de vida, sean promotoras de eh, una mirada ecológica, trascendente de la vida. Y sobre todo, y aquí quiero aportar una idea eh, que fue nutrida eh, por mi, hacia mi persona el día de ayer, que es, la principal crisis que estamos enfrentando como seres humanos es la pobreza espiritual, de la cual pobreza. Pero esa pobreza espiritual, ¿en dónde está? 
en la ausencia de vínculo entre nosotros como seres humanos y en la ausencia de un vínculo con Dios. Y es aquí donde, insisto, vemos ese yo tú o yo eso. Insisto, espiritualidad como vínculo y entender que la principal crisis, como diría Leonardo Boff, que vivimos como sociedad es la pobreza espiritual, la madre de todas las demás pobrezas y formas de exclusión que vivimos como seres humanos. Eh, la pobreza económica, por ejemplo, es la punta del iceberg de algo que hay más allá, que es esa pobreza espiritual. Si entendiéramos la urgencia de vincularnos diferente con el ser humano, no haríamos eso. No, no haríamos esto en pro del dinero y no en pro del ser humano. Y desde ahí estableceríamos modos de vida distintos. Eh, y acá, insisto, la urgencia de retomar la vivencia de la comunidad, la vivencia caracterizada por la empatía, eh, por el afecto, por la comunicación, eh, por... Eh, los pensamientos que nos permitan acercarnos como seres humanos. Y aquí quiero hacer una reflexión en Mateo 25, 35, 36, que es la metáfora que les mencionaba anteriormente, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Acá lo que nos habla es y, y nos plantea Jesucristo es de cómo nos vinculamos como seres humanos. Y la idea fundamental, lo que hagamos por ese otro, lo estamos haciendo hacia Dios también. Pero lamentablemente en esta crisis espiritual, hasta la concepción de Dios, hemos tejiversado y hemos perdido y lo hemos colocado en un lugar allá arriba, casi inalcanzable. Y se nos olvida que, que con esos pequeños actos de solidaridad cotidianos, Estamos acercándonos a Dios. Cuando escuchamos a esa persona que necesita ser escuchada, cuando eh, colaboramos con esa persona que necesita colaborar, un, un, un abrazo, una colaboración, piense usted que se lo está haciendo otro ser humano, pero se lo está haciendo a Dios también. Y por acá, para ya ir finalizando eh, mi exposición y escuchar a sus comentarios y reflexiones también, eh, quiero retomar... Eh, eh, algunos eh, frases y lo repensé mucho en que nosotros eh, de repente otros no pero que al fin y al cabo nos pueden mostrar nuestros eh, valores de actitud eh, como docentes o como ser humano en, en sí mismo y son una serie de frases del principito y aquí sí quiero solicitarle la colaboración a, a ustedes y voluntariamente quien me ayuda eh, leyendo una de las frases y otra persona sigue con la siguiente y así sucesivamente quién me colabora con la número uno uh -huh. Cintia Solís adelante Cintia es una locura odiar a todas las rosas solo porque una te pinchó. Renunciar a todos tus sueños solo porque uno de ellos no se cumplió. Muy bien. No podemos renunciar al sueño de luchar contra la exclusión y la pobreza solamente porque vemos que el, que el mundo está cada vez más mal. Eh, tenemos que vivir en utopía. María Segura Delgado. Es español. Uh -huh. Gracias, Olguita. Número dos. Uh -huh. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien lo esencial. Es invisible a los ojos. Insistir, recordar que el principito encontró eso esencial cuando se vinculó con el zorro uh -huh. y con la rosa. Muy bien. El número tres. Ana Cristina Parra. Si vienes... Por ejemplo, a las 4 de la tarde, desde las 3, yo empezaría a ser dichoso. Qué romántico. Gracias, Ana Cristina. Mucho eh, gusto. En esta sociedad que ha perdido, que ha perdido este, este sentido de comunidad, es lamentable ver cómo, cómo ya no somos dichosos al estar con el otro. Muchas veces, ¿verdad? Y yo creo que algo que tenemos que recuperar es ese, el ser dichoso al estar con ese otro ser humano, eh, al estar en familia, 
al estar con nuestros amigos, al estar con nuestros compañeros de trabajo, es cierto, hay dificultades, hay angustias, pero en la medida que nos vinculemos desde un yo, tú, encontraremos eh, quizás la fuerza que necesitamos para salir adelante. Número cuatro. Nancy Gabriela ¿Sí? Vega. Claro. Adelante, Nancy. ¿no? Gracias. Se debe pedir a cada cual lo que está a su alcance realizar. Muy bueno. Muy bien. Cada uno de nosotros puede, insisto, desde nuestra cotidianidad, hacer pequeñas, grandes acciones que sean una resistencia a esta exclusión y a esta pobreza. Cada uno de nosotros eh, tiene algo a su alcance. ¿Qué puedo hacer cotidianamente para luchar contra exclusión, contra pobreza? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pequeñas, grandes acciones puedo hacer que me permitan eh, esa lucha? Uh -huh. Número 5. Dafne Lorena Ortiz. Adelante, Dafne. Gracias. Eh, me pregunto si las estrellas se iluminan con el fin de que algún día cada uno pueda encontrar la suya. Uh -huh. eh, por ahí diría Víctor Frankel que encontrar nuestro sentido a partir de valores de creación y los valores de creación es todo aquello que hagamos en nuestro trabajo, en nuestra cotidianidad y muchas veces esos valores de creación es aquello que hagamos por ese otro eh, hoy como sociedad tenemos que ver o buscar estrellas que nos permitan hacer algo por ese otro y luchar por esos excluidos y luchar por esos que están en condición de pobreza, e insisto, eh, viendo pobreza no solo en términos de acceso a bienes materiales, sino una pobreza también espiritual. Eh, cada uno de ustedes, sin saberlo, puede ser una estrella que está iluminando a esa persona que no, no, no tiene necesidades económicas, pero tiene una pobreza interior de repente, y que usted al escucharlo está contribuyendo a esa lucha contra esa pobreza interior. Uh -huh. Número 6. Ramón Méndez. Adelante, Ramón. Muchas gracias, saludos a todas y a todas. Dice, es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que juzgar a los demás. Si logras juzgarte a ti, a ti mismo, eres un verdadero sabio. Eso, por ahí va Sócrates y Aristóteles. Excelente, correcto, por ahí va Sócrates y Aristóteles, gracias. Pero ese juzgarnos... Eh, ahí hablaban de presión social, ¿verdad? Como a veces no nos juzgamos bien por esa presión social y por esta sociedad que nos ha cosificado y establece esta forma de relación yo-eso y no ese yo-tú, a partir del cual nos podríamos juzgar bien cada uno de nosotros. Eh, número 7. Maxenet Chávez. Dice, uh -huh. no era más que adelante. un zorro. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, adelante. Perfecto, perfecto. No era más que un zorro semejante a cien mil otros, pero yo le hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Es una hermosa frase, claro. Ese, ese amigo, y, y aquí les hago un cuestionamiento y, y lo hago dentro de un marco de respeto, ¿cómo como sociedad de repente hemos perdido el concepto de amigo? de tener esa persona única en el cual nos acercamos. Gracias a Dios, eh, muchos todavía tenemos amigos, tenemos ese ser único en el cual acercarnos. Nos aleja a, a la idea de amigo. Y nos vende una idea de amigo, de repente no, no, como ese ser único en el cual podemos contar. Número 8. Abraham Vallecillo. Adelante. Buenas Abraham. noches, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. La número 8 dice así. Mira, con mucho gusto. Dice, a veces tenemos que aguantar a las orugas si queremos disfrutar de las mariposas. Metamorfosis. ¿Cuánto como eso? Gracias, sí. Metamorfosis. Sin duda la sociedad necesita una metamorfosis. Y de repente en, dentro de ese contexto que lamentablemente excluye, margina y, y, y hay pobreza, eh, podríamos verlo también eh, en el sentido de y potenciar una metamorfosis para que podamos de repente ver algo más bello, algo más positivo. Eh, esta pandemia tiene oportunidades y una de las oportunidades que tiene esta pandemia es 
eh, recuperar la conciencia y la urgencia de desarrollar comunidad y de pensar en el otro ser humano. Yo creo que desde allí lo podemos hacer. Uh -huh. Número nueve. Doña Norma, doña Norma número nueve. Debí juzgarla por sus actos Adelante, doña y no Norma. por sus palabras. Muchísimas gracias, doña Norma. Esos pequeños actos de solidaridad que podemos hacer en la cotidianidad y sin darnos cuenta se pueden constituir en luchas de exclusión, en luchas eh, con muchas personas y muchos seres humanos. Número 10. Yesenia Picado. Uh -huh. ¿Quién me ayuda? Yesenia Picado. Adelante, Yesenia. Pero la 10 dice, todas las personas fallas fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. Uh -huh. Y acá recuerdo algo que decía Jesucristo, para entrar al reino de los cielos hay que ser como los niños. ¿Y por qué como los niños? Porque los niños todavía tienen esa capacidad hermosa de vincularse entre ellos, de, de encontrarse, de vincularse con Dios. Los niños se pelean, se agarran, y usted quizás los vio peleándose a las 10, pero ya a las 12 volvieron a ser amigos. En cambio, los adultos, ¿qué hacemos? Nos peleamos y duramos quizás meses, hasta años, sin hablarnos con esa persona que nos peleamos. Y acá cierro con esta idea. El futuro de las sociedades no está en los niños, está en nosotros los adultos, porque nosotros los adultos podemos modelar a estos niños los modos de vida, de relación, desde un yo, tú, que permitan luchar contra la pobreza y contra la exclusión que como sociedad vivimos lamentablemente hoy en día. Eh, de mi parte, muchísimas gracias. Ahora sí quisiera, quisiera escucharlos. Eh, quisiera escuchar comentarios, observaciones y su sentir general que le produjo este, las ideas y sobre todo los sentires que yo quise comunicarles hoy a ustedes. Uh -huh. Voy a regresar acá. Adelante. Eh, uh -huh. José Pablo. Profe, nuevamente puedo bueno, agradecerlo y también a la universidad por, por esta actividad. En realidad es muy provechosa y se abarcan temas bastante profundos de una lectura que sabemos que en sí, en su esencia, es bastante profunda. Algo que yo creo, rescato ahorita, es el tema de crear conciencias. Cada uno de los que estamos acá, los 58 que veo que estamos, ¿por qué no posicionarse un momento y decir, bueno, ¿cuál es mi aporte, verdad?, hacia este tema que estamos haciendo? Aquí estamos formándonos en distintas disciplinas, seremos profesionales en distintas áreas, y creo que ahí podemos hacer, sembrar semillitas en los demás, Propiamente con el principito y con lo que usted mencionaba, sí es esta parte incluso de, de humanizar, ¿verdad? De volver a encontrarnos, volver a encontrar el camino y, y pues enamorarnos, por así decirlo, de esa rosa, pero de una forma pues sana, <ríe> sin, sin codependencias ahí. Pero sí, rescato, o al menos yo rescato eso de la actividad de hoy. Sí, sí, excelente, José Pablo. Es repensar, el, el encontrarnos como sociedad... Y en la medida que nos encontramos como seres humanos, vamos a pensar en ese otro. Y por tanto vamos a luchar contra la exclusión, contra la pobreza. Eh, eh, y analicémoslo. Insisto, aquí una de las ideas fundamentales que quise comunicarles hoy. Eh, ¿Por qué vivimos tan ampliamente este contexto de exclusión y pobreza? Por una gran ausencia de pensar en ese otro. ¿Verdad? Eh, porque no es importante el dinero... Y desde ahí es donde lamentablemente hoy está funcionando gran parte de nuestra sociedad. Eh, muchísimas gracias, eh, José Pablo. No sé si hay alguna otra intervención, algún otro comentario que quieran externarnos. Uh -huh. Aquí hay varios comentarios que te voy a gracias. leer. Dice Ramón Leslie Méndez, dice, importante retomar aspectos tales como identidad, integridad, respeto, axiología, autonomía y afines. Muchas gracias. Sí. Olga Excelente. Durán Monge dice, valioso abordaje. Hola. Muy vinculada. ¿Me escucha? Sí, perfecto. Muy vinculada con el pensamiento desde la complejidad. Vernos en y con el otro. Ser en comunidad y construir comunidad desde lo cotidiano. Una reflexión desde lo biocéntrico. Esa mirada desde el principito nos invita a trascender en lo cotidiano. 
Maxenet Chávez dice, ese vínculo se aprende en la familia. Esa es nuestra primera comunidad. Catherine uh -huh. Lucía Morales dice, dejarse sorprender de la cotidianidad. Ver a Dios en los pequeños detalles. Abraham nos comparte un libro que dice Metamorfosis, Frank Kafka, muy buen libro. Bueno, ahí está el link para, para la asistencia. Laura dice, agradecemos que puedan completar el formulario de asistencia y evaluación de la actividad. Perfecto. No sé si alguien, aquí Mariela Celedón dice... La charla es muy interesante, es importante dejar de ser tan egoístas y buscar siempre, buscar ver alrededor. Estamos para servir. La lectura del uh -huh. Principito es espectacular, con mucha reflexión. Excelente. Acá quiero retomar, eh, Olguita y, y compañeros, eh, una última idea. ¿El lema de nuestra universidad cuál es? ¿Alguien me puede ayudar, por favor? Saber para servir. Saber para servir. ¿Y servir a quién? A la otra. A nosotros, a la y en el video que a la gente, a, a nuestro inicio, otro, a nuestra identidad. A ese... Excelente, eh, Ramón, así es. A ese, a, ese, a ese otro, a nosotros mismos, pero a ese otro. Eh, en el video les decía que, que observamos eh, al inicio de, de, de la exposición, y por ahí cada una de las personas sostenía un rótulo que decía... Tú eres un milagro, podemos ser milagros, cada uno de nosotros, insisto, desde el lugar de la solidaridad en la cotidianidad, cada uno de nosotros puede ser un milagro. Eh, quiero contar una última anécdota que yo vivencié hace muchísimos años y que siempre me ha impactado muchísimo, y, y de verdad cada vez que la cuento se me vienen muchas lágrimas a los ojos, y, y más que todo es por el impacto emocional que causó en mí. Eh, recuerdo que en una graduación de mi primera generación de colegio que tuve la oportunidad de trabajar, se me acercó un estudiante y me dijo, profesor, gracias, y me abrazó fuertemente. A mí me sorprendió porque era un alumno que si bien yo lo conocía y sabía quién, sabía quién era, pues eh, nunca me había detectado yo alguna gran situación, algún gran problema. Y yo le pregunté, claro, con mucho gusto, eh, contame, ¿por qué me estás dando la gracia? Las gracias, perdón. Profesor, eh, yo tuve un momento en mi vida en el que pensé suicidarme y yo lo fui a buscar a usted y usted no me dio consejos, me escuchó. No me diste consejos, pero me escuchaste y eso me hizo sentir importante. Y usted me continuó escuchando y usted me lo dijo así, me salvó literalmente la vida. Y de verdad que a mí eso me impacta montones en mí. Creo que es una de mis experiencias profesionales que me han impactado de verdad. Y, y yo lo veía como una simple conversación, como un simple, estamos conversando, escuchando. Y piénselo en ustedes, insisto, en sus pequeños, grandes actos de servicios cotidianos donde ustedes están siendo un milagro para la sociedad y para los otros. De mi parte, muchísimas gracias. No sé si hay alguna otra intervención. Eh, Olguita, doña Norma. Uh -huh. sí. Quiero leer aquí unos comentarios, dice Marcia Unisa Morera Jiménez, dice, buenas, me parece que es muy importante ser empáticos con el resto de la comunidad. Sin embargo, como docente, veo que la exclusión se está proyectando a la saciedad a través de la educación bimodal. Hay mucha injusticia social y la educación ya no es igualitaria. Después Ajá. dice... Para ver. Dafne Lorena dice, muchas gracias, excelente charla. Marcia también nos dice, por ejemplo, los estudiantes que no tienen acceso a la tecnología y que no vienen a clases presenciales están en desventaja con respecto a los que sí tienen internet. Ramón uh -huh. Méndez dice, muchas gracias Juan Pablo por compartir tus excelentes reflexiones. Alejandra García dice, muchas gracias por bella relación del principito con los valores más necesarios de nuestra sociedad. Roxana Guerrero, gracias. muchas gracias, excelente. Olga Durán, muchas gracias, lo esencial es invisible a los ojos. Adriana Soto, muchísimas uh -huh. gracias Juan Pablo, hermosa reflexión. Doña Norma, muchas gracias, muy buena y apropiada la presentación. Natalia Sáenz, los grandes actos están en las pequeñas cosas, cosas simples que podemos realizar, generan un gran impacto en los otros y lo hacemos desde el amor. 
Catherine dice, Catherine Lucía Morales, abandonarnos a nosotros mismos para darnos a los demás. Muchas gracias por sus palabras y hacernos un llamado. Ana Alfaro, muchas gracias por la charla. Rosario, Chococ, la hermanita, dice muchas gracias, excelente, ya que es una invitación a tomar conciencia y saber ver a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. Laura Gutiérrez nos dice, muchas gracias Juan Pablo por la actividad, no me diga doña Olga, por toda la colaboración, con mucho gusto, Carolina Rímolo, gracias hermoso, Alisa González, muchísimas gracias, una conferencia muy ap apropiada y de acuerdo con el tema de esta semana y más si podemos asociarlo con el principito, que además de ser excelente es algo que podemos relacionar con aspect aspectos de la vida real. Y por aquí, bueno, Dayana dice muchas gracias, buenas noches. Ana Cristina Parra, bendiciones, seguimos aprendiendo para servir. Y tengo una mano levantada de Ana Gabriela Vega Bermúdez. Sí, Adelante. sí, gracias. Este, no, quería compartir, bueno, yo trabajo en el área de educación preescolar y primaria. Y de verdad que qué fácil se nos hace a nosotros como adultos decirles a los niños cuando cometen alguna falta, eh, este, discúlpese, reflexione, eh, trate de cambiar, eh, ¿verdad? Y, y, y ellos están, con, como decía don Juan Pablo, ¿verdad? Con ese corazón de niños que, que menciona la Biblia, ¿verdad? Que así deberíamos de ser nosotros, este, en medio tal vez hasta igual de un berrinche como fuera, ellos son sensibles a, a esas palabras y logran perdonarse y seguir jugando y seguir para adelante, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿qué pasa con nosotros los adultos? ¿Por qué no, eh, o por qué nos cuesta tanto pedir perdón? Les decimos a los niños, pida perdón, ¿verdad? Eh, discúlpese, ¿verdad? busquen eh, cómo solucionarlo. Y cuando nos toca a nosotros, ¿qué pasa, verdad? Eh, eh, es muy, muy contradictorio nosotros como formadores decirle eso a los niños, pero cuando nos vemos en esas circunstancias nos cuesta bastante. ¿Cómo aprendemos de los niños definitivamente y cómo debemos de ser como niños para tener esa bondad y esa misericordia hacia las demás personas? Y de verdad que este mundo debería ser diferente si nosotros diéramos el ejemplo que tratamos de enseñarle a estos niños. Muchísimas gracias, muy bonito su, su participación, don Juan Pablo. Bendiciones a todos. Muchísimas gracias, Nancy. Retomo la idea de Maturana. El futuro de las sociedades está en los adultos porque somos los que moldeamos, en los que vienen generaciones atrás, lo que podríamos hacer mejor para nuestras sociedades. Aparte, agradecerles a todos, encantados. Y aquí, pues, aquí queriendo comunicarles, eh, pues, eh, saberes y sentires ante todo, que espero, pues, les hayan nutrido mucho su, su actuación personal y profesional en, en la vida. De verdad, muchas gracias. Y... Voy, a, voy a leer dos comentarios para ir cerrando. Dice Marcia Morera, la pobreza espiritual que se proyecta en las redes sociales a los jóvenes les hace creer que lo material está por encima de las relaciones humanas. Me parece que solo una intensa búsqueda del crecimiento espiritual nos puede ayudar a socavar los resultados de la exclusión social. Y Gloria Correcto. de Los Ángeles, que creo que con este comentario pues, nos hace un cierre lindo, dice, amé la manera en la que abordó el tema, la sencillez, nada, la sencillez, nada más decirle gracias. Y de verdad, Juan Pablo, muchas gracias. En nombre de la universidad, este, darte las gracias por tocar, ¿verdad?, un tema tan, tan importante hoy en día, donde el individualismo es lo que reina en la sociedad, donde cada quien vela por lo suyo, ¿verdad? Y, y tratar de salirnos de nosotros para ver al otro con amor, con caridad, con hermandad, ¿verdad? Y no solo el otro, yo soy muy animalera, no solo el otro ser humano, son todos los seres que conviven en este planeta, ¿verdad? El perrito, el gatito, los pajaritos, los árboles, ¿verdad? Todo eso que somos parte de la trama de la vida. Entonces, un agradecimiento y a cada una de las personas, ¿verdad? Por su participación activa y, y sensible, ¿verdad? Que va más allá de lo que podemos pensar con la mente, sino de todo lo que podemos sentir con el corazón. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a todos y abrazos fraternos. Buenas noches, que estén muy bien.